んにちは、さあやです。今回はハンドメイド部ということで、切らないで作る作り帯の作り方を紹介したいと思います。今回紹介するのは、お太鼓の作り方になってます。名古屋帯でも袋帯でもどちらでも作れます。作り帯は、お太鼓の形を作って、それを縫って、形を維持して、着るときは体に巻きつけるだけっていうものなので、フォーマルな場面とかではあまりおすすめできないです。私がこの作り帯を使ってたのは、アルバイトで着物を急いで着替えなきゃいけないときとかに使ってました。あと、例えばそのコスプレとか衣装とかをすぐ着替えなきゃいけないっていうときに、この作り帯、慣れてしまえば3分とかで帯を着付けることができるので、急いで着替えなきゃいけないっていうときにおすすめの結び方になってます。じゃあ早速作っていきたいと思います必要なものがまずは帯ですねこれはえっと縫うのですごい大切な帯ですっていうのをあんまり使わない方がいいです私もこれはちょっと安物の帯になってますであとはクリップが2個か4個あるといいですね着物用のクリップだとバッチリ止まっていいですあとはこういう文房具とかで使うクリップこれを1個用意してくださいあとは針と糸があれば大丈夫ですじゃあ早速作っていきますはいじゃあやっていきますまずはお太鼓の部分の長さを測っていきますこっち手なので後で使いますお太鼓の部分ですねこの部分をまずはだいたい8 0ンチぐらい取ります帯はここが3 0ンチなんですねはい3 0ンチそれをこう三角に取るとここが3 0ンチになりますねでなんでここで止めてあげてこの状態この状態でここが6 0ンチになってますこれで6 0ンチ取れてであと2 0ンチはパタパタこれでプラス1 5ンチなんで7 5ンチでとちょっとですねこんな感じでここでクリップを止めます目印をつけておきますこれでだいたい8 0ンチが取れましたこの8 0ンチのところで手先の部分を作っていきます胴体に巻く部分ですねこのクリップを基準にしてよいしょここで三角を取ります三角こんな感じですねこんな形になってますこのクリップを基準に三角でこの三角の部分でこのクリップですねこのクリップを止めて動かないようにしますこれで下準備の達成ですこんな感じこんな感じになりましたここが止まっててこんな感じですここができましたら手先は奥に自分から奥に倒す形にしますでこれを今度はこの向きに変えます三角のポケットが向こう側に見えるようにここが最初に取ったこの8 0ンチの部分ですねが自分の奥側に来るように置いてくださいで次は手先を一旦処理していくんですけれども手先がこうあるじゃないですかこうあってこうある手先これを下に通しますよいしょ下に通すので力出てくる感じですねここから今下を通したの分かりますかねまずここにさっきの三角ができててその下から手先が出てきてる感じですでこう最終的に手先を折っていくのでこの長さは手先の長さなんで3 0ンチプラスちょっとですねこっち側が0から1センチこっち側が3から5センチ手を手先を出したいので大体そのぐらいの長さで取ってくださいでこんな感じですねでこうしたら動かないようにこの部分をクリップで止めていきます反対側も止めていきますさっきの8 0ンチの印でつけたこの赤いクリップももう外して手先が動かないように止めるために使いますはいバッチリ止まりましたこんな感じになってますでこっちは胴体に巻く部分になるのでもう大丈夫ですなんでちょっとこうちっちゃく畳んでね端の方に置いておきますではお太鼓を作っていきますお太鼓なんですけれども逆の方がいいか逆にしますね今逆になったんでこっちが手先でこっちが余りになってますじゃあもう一回
回ちょっと開きますねよいしょさっきのこんな感じですね三角がここにできてますこうパカパカするこのクリップを留めたところが真ん中ここですねここでお太鼓を作っていきますまずタレがこの下にちょっと出る形私だいたい人差し指の長さぐらいでいつも作ってるんで今回その長さで取ります私7センチぐらいでした皆さん自分の長さがあると思うんでだいたいその長さで取る方がいいかなと思いますでここで取ったら上にかぶせてお太鼓を作りますここ一回止めときますねタレの長さを固定してタレを固定したんでお太鼓を作っていきますお太鼓の長さもいつも自分がやってる長さでこんな感じで作ってくださいちょっとこれ細長いですね細長いので中の部分をちょっと出して正方形にでいつもの形が決まったらさっきのこの上に2箇所止めてたと思うんですけどこれも使って今度はこのお太鼓がずれないようにしっかり止めてあげてくださいちっちゃいクリップだと帯が厚くてなかなか止められないんででかいクリップがおすすめですこんな感じになりましたでここでしっかり形を決めないとどうしようもなくなっちゃうんで形はちゃんとここで整えてくださいでこの手の部分をこのお太鼓の中に通してあげますよいしょしっかりこの上のこの1枚のめくってこの中ですねこの中に通してあげるとよく見知ったお太鼓の形になると思いますでこの時ちょっとクリップが今邪魔だったのでクリップを一回外して外して上から止め直しますこっちの手先の長さは0から1センチこっちは3から5センチが綺麗だそうですぜひぜひその長さで作ってみてくださいでここまでできたらもうほぼ完成ですで今クリップがついててこのままだと切れないのでこれを今から針と糸で縫ってお太鼓の形がずれないようにしていきますちょっと今回分かりやすく黒の糸で縫っていこうかなと思います結構今回は帯が大きくて重たいのでしっかりした糸で縫った方がいいかなと思います細い糸だと取れそうです縫うところは表になるべく見えないようにしたいので内側の方を縫いたいです裏にしてしこの辺とこの辺今下がタレですこの辺とこの辺を縫ったら、まあ、あんまり落ちないかなと思います今わかりやすいようにすごいわかりやすい色の糸で縫うんですけどもなるべく目立たない帯と同じ色の糸で縫ってくださいめちゃめちゃわかりやすい感じになってますここを縫いましたで、中はちょっと見えちゃう糸が黒くちょっと出ちゃってるんですけどももうちょっと内側の方で縫えば目立たないですし一個下の層で縫った方がいいですね手先一個二枚重なってると思うんですけどこれのここは縫わないこっち下の方だけ縫ったら見えないですじゃあちょっと次はちゃんと白い糸で縫います逆サイドも塗っていきます今もう1往復しかしてないんですけれどもやっぱりちょっと重たい帯だと心配なのでもう何回か塗ってしっかり留めた方がいいと思いますこれでこのクリップを外せば完成です早い簡単であの内側の事務用のクリップみたいのは崩れやすくなっちゃうんで中に置いてきてます中に置いておくのが嫌な場合はもうあの部分もクリップを止める段階で縫っちゃってくださいそうすればね針と糸だけで作れますではこれを実際に体に巻いていこうと思いますはいじゃあ実際に巻いていこうと思いますこちらの先ほど作った作り帯と帯上げと帯締めですねはいこちら用意しましたまず体に巻いていくんですけれどもよいしょガイマで,でよいしょ背中に回してあげますよいしょこんな感じで背中に回りましたね緩んできちゃうのでこの巻き始めかな巻き始めに指を入れて固定して帯をしっかり
締めていきます大丈夫だなと思ったらじゃあですね帯締めから締めます帯揚げはもう飾りみたいなものになっちゃうんでまず帯締めから締めてしっかり固定していきます帯締めを前に持ってきたら左手で持ってお皺をぐっと奥まで入れてあげます結構やっぱり普通のと違ってお皺ができやすいのでぐっと奥に入れてあげてくださいでお皺を入れたら普通に帯締めを結んでいきますギュッとねこれで帯締めが出来上がりました今こんな感じです帯枕がないと<笑>なんだか不思議な感じになっちゃいますね<笑>じゃあ帯枕も入れていきます帯枕に帯揚げをセットしたものを太鼓の中に入れて背中にピタッと沿わせてください沿わせたら帯枕の紐をまず結んでっていうのはいつもと一緒ですねいつもと違うのは帯締めが先っていうところだと思います落ちないようにしっかり背中につけるように意識してやってあげるといいですでこの後は普通に帯揚げを結んでいきますこれでできました完成ですこんな感じにで今回は作り帯の作り方を紹介させていただきましたどうですか簡単お太鼓になりましたやっぱりちょっと作り帯なので結んだ感がやっぱりないんですねじっくり見るとなのでやっぱりフォーマルな場ではなくてちゃちゃっとしなきゃいけないしょうがない時とかに使うのがおすすめですでこれ1個覚えておけば何かあった時とかに使えるのでねぜひぜひやってみてくださいで私が着てた時に気をつけなきゃなと思ったのが右手側のここですねここがずるっと落ちちゃうとちょっと形が変になっちゃうんですよ分かるかなこんな感じ重なってるだけなので帯締めとかが緩いとずるって落ちてきちゃったりするんですねなんでここはちゃんとした高さにあるかをちょっとこまめにチェックしたりするといいかなと思いましたあとあれですね巻きつけるだけなのでやっぱりどうしても緩んで見えちゃうのでここにシワが入りやすくなってますなんでしっかりこのおシワを後ろに流してあげたり巻きつける時にかなりギュッときつくやるのがいいかなと思います最初はきつけるのちょっとコツがいるんですけれども慣れてしまえばアルバイトの時とかめちゃめちゃお世話になったので急いで着替えたいお台風着替えなきゃいけないっていう方はぜひぜひチャレンジしてみてくださいここまでご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ